Dear students, Iroju manam modes of heat transfer gurinchi discuss ches kunda. Heat transfer ane di chala important unit operation na chemical industries lo. Hindu kante manam chemical industries lo hot fluids in cool cheyali, cool fluids ne heat cheyali. Mari antika kunda condensers lo vapor sastho untai kada. A vapor sin malla tiri ki manam condense cheyali ante. Liquid form लोग मार चाहिए अंते heat नहीं remove चाहिए अंते का कुंडा मरी boiling liquids liquids इन boil चाहिए क्योंकि chemical industries लो boil चाहिए अंते heat supply चाहिए heat supply चाहिए अंते again heat transfer operation इला मरी चूस नटलाई ते मनम chemical industries लो heat transfer ने दे चाला important operation मरी कब टे heat transfer subject लो मट्ठा मध्य टिका modes of heat transfer अने topic मेरो नेच कॉल एंटरटे brief का असल heat transfer रो इन्हीं विधाल का जरूरत होती है ये mechanism लो मरी heat transfer जरूरत होती है ये इन्हीं रकाल mechanisms उन्हें मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर अंते मैकेनिज्म बाय विच हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस हैं मरे आदि मनम ब्रीफ गार डिस्कस चेस कुंडा मोटे बाते टिका मनन चुस्ते इकड़ा मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर थ्री उन नटलगा मनन चुस्ते ना थ्री ओके कंडेक्शन सेकेंड कन्वेक्शन थर्ड रेडिएशन इन थ्री वेस लो ही ट्रांसफर जरूरत होंगे कन्वेक्शन लो मतलब टू टाइप्स होना है नेचुरल कन्वेक्शन और फोर्सेड कन्वेक्शन ओके सो मन मी मतलब ही ट्रांसफर सब्जेक्ट लो एम उन तो नंटे फर्स्ट कंडक्शन गुरी इन्चे चाला चौथर में भी यूनिट वन नंते कुड़ा कंडक्शन उन्टे दे अंटे केमिकल इंडस्ट्रीज लो सॉलिड्स लो इन्चे ही ट्रांसफर ऐला जरूरत होंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आवने चौथर तरवाते कन्वेक्शन उन्टे दे ने� तरवते ईच मैकेनिज्म लो मना हीट फ्लक्स क्यू बाय ये हीट फ्लक्स ऐंटे लेदा क्यू ये ला कैलकुलेट चाहिए अनेडी मना नेच कुंटा अवन्य नेच कुन्ना का मला हीट एक्सचेंज इक्विपमेंट्स कोणा ऐंटे हीट एक्सचेंजर सभी नेच कुंटा युपुरो ये क्लास लो ओनली जस्ट ब्रीफ गान मटा बत्तो सब्जेक्ट लो में नेच को बोये ये थ्री मैकेनिज्म्स कोडा ब्रीफ गा असल कंडक्शन डेफिनेशन एंटी इक्वेशन एंटी कन्वेक्शन डेफिनेशन है इक्वेशन ओ अलग है रेडिएशन ओ ये भी मनम नेच कुंडा इकड़ मनम चूस नेट लाई ते वो का केटल ते इसको ना मिकड़ा कदा अब केटल लेंग कन्वर्ट कदा हीट चेस ना पड़ो ये वाटर हीट है कुछ उन्हें आ हीट ट्रांसफर एलाजर कुछ उन्हें यानी माना चुस्ते ये सरफेस उन्हें चुस्ते रांटे बॉटम ऑफ़ द केटल ले इन दिलों ने चे हीट एलापास हो तो उन्हें इकड़ा फर्स्ट इधर का पार्ट इधर सॉलिड कावटे इकड़ा कंडक्शन द्वारा मरी हीट ट्रांसफर चर्चित हैं उन्हें आदि फर्स्ट कंडक्शन तरवते लिक्विड्स लो इधर लिक्विड अंटे फ्लुइड है मट्टा इकड़ा अंटे ये पार्टिकल सिक्कड़ नून सिक्कड़ की आकड़ नून सिक्कड़ की अलार रैंडम का मूव होता है उन्हें टाइम मट्टा इला मूवमेंट ऑफ़ द पार्टिकल्स अंटे इकड़ा हार्ड पार्टिकल्स ये पक्क के वैल्डी ना पड़ो वाटी तो पड़ो हीट कंटेंट कोड़ा तीस केल्टा है एंथाल भी तीस केल्ना पड़ो ये मत तुमने ये कड़ना पार्टिकल्स कोड़ा हीट होता है इनमेंटा अटला हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस बाय मूवमेंट ऑफ़ द पार्टिकल्स आदि आदि कन्वेक्शन मरी नेचुरल कन्वेक्शन अंटे अंटे वाटी का दे मन अधि मानम डिस्कस चेंडम इकड़ा मूड नट लगा मानक करना पड़ता हूँ जो इलोप लगा कन्वेक्शन तरह तरह रेडिएशन अंटे इकड़ नोचे मानम आ इधे जस्ट मानम फील होता है मानम अटा हीट इन मानमो फील होता आ आ सो ये मूड कोड़ा आ मूड्स ऑफ हीट ट्रांसफर उपरो मानम कंडक्शन बोलें चुचुदा कंडक्शन एंटे � from high temperature to lower temperature without actual movement of the particles. Particles uh, move over. Particles move over kunda heat transfer jarutundi. Adhyaniki e example manam 
చూద్దాం ఇది ఒక మెటల్ రాడ్ మెటల్ రాడ్ మెటల్ రాడ్ అంటే మొత్తం సాలిడ్స్ కి లిక్విడ్స్ కి ఏంటి డిఫరెన్స్ పార్టికల్స్ లో సాలిడ్స్ లో పార్టికల్స్ అన్ని కూడా బాగా టైట్ గా ప్యాక్ అయిపోయి ఉంటాయి లిక్విడ్స్ లో ఫ్రీ గా లూజ్ గా ఉంటాయి అనమాట అంటే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ మాలిక్యూల్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది లిక్విడ్స్ లో గ్యాసెస్ లో ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది ఇది ఇక్కడ సాలిడ్స్ బాగా ప్యాక్ అయిపోయి ఉంటాయి సో ఇది సాలిడ్ ఈ రాడ్ ని ఒక ఎండ దగ్గర హీట్ చేసేమనుకుందాం ఒక ఎండ దగ్గర హీట్ చేసేమనుకుందాం అప్పుడు ఏమవుతుంది ఫస్ట్ ఈ పార్ట్ అంతా కూడా హీట్ అవుతుంది హీట్ అయ్యాక ఇక్కడ ఏంటి తక్కువ టెంపరేచర్ ఉంది కదా ఇక్కడేమో ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఉంది కాబట్టి డిఫరెన్స్ వచ్చింది కదా టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ హయ్యర్ టెంపరేచర్ టు లోవర్ టెంపరేచర్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంది అనమాట మీకు ఇక్కడ కలర్ లో చూస్తే ఈ రెడ్ కలర్ ఏమో వామ్ మాలిక్యూల్స్ అంటే హాట్ మాలిక్యూల్స్ ఇవి కోల్డ్ కోల్డ్ మనకి తెలుస్తుంది సో ఇక్కడ ఇక్కడ మనం హీట్ చేస్తున్నాం అంటే సప్లై ఆఫ్ హీట్ ఇక్కడ వస్తుంది హీట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది మాలిక్యూల్స్ ఏమేమో అవ్వడం లేదు మరి హీట్ ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ వైబ్రేషన్స్ అన్సీన్ వైబ్రేషన్స్ మన కంటికి కనబడు కానీ లోపల వైబ్రేషన్స్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి ఆ వైబ్రేషన్స్ వల్ల మరి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంది హీట్ ఈ పార్టికల్ నుంచి ఈ పార్టికి ఈ పార్టికల్ నుంచి ఈ పార్టికి అలాగా హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉంటుంది అంతేకాకుండా ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి కదా ఆ బై మూమెంట్ ఆఫ్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా మరి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంది అలాగా పార్టికల్స్ ఒక ప్లేస్ నుంచి ఒక ప్లేస్ ఎక్కడ మూమెంట్ ఉండదు వితౌట్ మూమెంట్ ఆఫ్ ద పార్టికల్స్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ టేక్స్ ప్లేస్ దట్ ఈస్ కండక్షన్ అనమాట అది హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ త్రూ మెటల్ రాడ్ అంటే మనం ఇప్పుడే కదా డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఇది హాట్ ఇది కోల్డ్ ఇట్లా జరుగుతుంది అది ఒక ఎగ్జాంపుల్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ త్రూ కాంపోజిట్ ఫర్నెస్ వాల్ కాంపోజిట్ ఫర్నెస్ వాల్ అంటే ఇండస్ట్రీస్ లో ఫర్నెస్ వాడతాం కదా లోపల చాలా ఫర్నెస్ లోపల చాలా హై టెంపరేచర్ ఉంటుంది ఆ ఫర్నెస్ వాల్ వచ్చి కంపోజిట్ వాల్ ఉంటుంది అనమాట అంటే ఒకటే మెటీరియల్ తో చేస్తే అది హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ స్టాప్ చేయలేదని చెప్పి రెండు మూడు మెటీరియల్స్ తోటి కాంపోజిట్ వాల్ పెడతారు ఫర్నెస్ కి ఎందుకంటే ఫర్నెస్ లోపల చాలా హై టెంపరేచర్ బయటకి అది మనకి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరగకూడదు ఆ లాస్ ఉండకూడదు ఆ బయట మామూలుగా ఉండాలి ఆంబియంట్ టెంపరేచర్ కి దగ్గరలో ఉండాలి అలా ఉండాలి అంటే ఈ వాల్ యొక్క కండక్టివిటీ ఎలా ఉండాలి బాగా తక్కువ ఉండాలన్నమాట సో ఈ కాంపోజిట్ వాల్ లో నుంచి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరగడం అనేది కూడా మరి సాలిడ్ కదా వాల్ అంటే అది కూడా కండక్షన్ లోకి వస్తుంది మీకు ఆ యూనిట్ వన్ అంతా ఫస్ట్ లో మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ కావచ్చు కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ కావచ్చు ఫస్ట్ కండక్షన్ సాలిడ్స్ లో ఎలా జరుగుతుంది ఫర్నెస్ వాల్ ప్రాబ్లమ్స్ సిలిండ్రికల్ వాల్ ప్రాబ్లమ్స్ అవన్నీ కూడా నేర్పిస్తారు స్పెరికల్ వాల్ అవన్నీ కూడా ఉంటాయి తర్వాత హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ ఇన్నర్ సర్ఫేస్ టు అవుటర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ సిలిండ్రికల్ వాల్ ఆఫ్ స్టీమ్ పైప్ అంటే స్టీమ్ పైప్స్ ఇండస్ట్రీస్ లో చాలా పైప్స్ చూస్తారు మీరు కదా అసలు ఇండస్ట్రీ ఇమేజ్ చూస్తేనే మీకు చాలా కాంప్లికేటెడ్ గా చాలా పైప్స్ కనబడుతూ ఉంటాయి కదా అందులో చాలా పైప్స్ నుంచి స్టీమ్ ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే స్టీమ్ చాలా అవసరం ఇండస్ట్రీ కెమికల్ ఇండస్ట్రీస్ లో స్టీమ్ యూస్ చేసే మరి హీటింగ్ అది చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి స్టీమ్ పైప్స్ ఉంటాయి ఆ మరి ఆ స్టీమ్ పైప్ ని ఇన్సులేట్ చేయలేదనుకోండి ఇన్సులేషన్ చుడతారు అనమాట ఆ స్టీమ్ పైప్ ఆ ఇన్సులేషన్ లేకపోతే ఏమవుతుంది హీట్ లాస్ జరిగి ఆ లోపల స్టీమ్ కండెన్స్ అయిపోతుంది స్టీమ్ కండెన్స్ అయిపోతే మనకి ఇక పర్పస్ ఏ ఉండదు ఇక అందుకని ఇప్పుడు మీరు ఎప్పుడైనా గుర్తు పెట్టుకోండి ఎప్పుడైతే హీట్ ఎనర్జీ లాస్ అయిపోయిందో హీట్ ఎనర్జీ లాస్ అయిపోయిందో దాని అర్థం ఏంటంటే పవర్ కన్సర్వ్ పవర్ మనం యూజ్ చేసిన పవర్ వేస్ట్ అయిపోయింది అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ చాలా ఎక్కువ అయిపోతుంది అనమాట అదే కాబట్టి హీట్ హీట్ లాస్ అనేది ఉండకూడదు హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ మనకు కావలసినప్పుడు ఎక్కువ మ్యాక్సిమం ఉండాలి కానీ హీట్ లాస్ అనేది చాలా మినిమము ఉండాలి అలాగే ఈ స్టీమ్ పైప్స్ లోంచి స్టీమ్ ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు అవుటర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ స్టీమ్ పైప్ ఒకవేళ ల్యాగ్ ల్యాగింగ్ ల్యాగ్డ్ పైప్స్ అంటారంటే ఇన్సులేషన్ ఇన్సులేషన్ లేదనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది అవుటర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ పైప్ నుంచి 
బయటకి ఏమో కన్వెక్షన్ కానీ ఆ స్టీమ్ పైప్ వాల్ ఉంటుంది కదా సపోజ్ ఈ స్టీమ్ పైప్ అయితే ఈ వాల్ ఉంటుంది కదా ఆ వాల్ లోంచి మాత్రం కండక్షన్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ తర్వాత లాస్ట్ స్లైడ్ లో మనం ఇంకోసారి డిస్కస్ చేస్తాం ఓకే కాబట్టి ఇక్కడ మనకి నేర్చుకున్నది ఏమిటంటే ఫస్ట్ మోడ్ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అది కండక్షన్ కండక్షన్ అనేది ఇట్స్ ఎ మెకానిజం ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్ విచ్ హీ ట్రాన్స్ఫర్ టేక్స్ ప్లేస్ వితౌట్ వితౌట్ దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కదా వితౌట్ యాక్చువల్ మూమెంట్ ఆఫ్ ద పార్టికల్స్ పార్టికల్స్ మూవ్ అవ్వు కానీ మరి ఎలా ఎలా హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంది అంటే బై వైబ్రేషన్స్ బై మూమెంట్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంది సో కండక్షన్ అనేది సాలిడ్స్ లో ఉంటుంది కండక్షన్ ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మన ఒక ఇంపార్టెంట్ టర్మ్ థర్మల్ కండక్టివిటీ అనే టర్మ్ ఇట్స్ ఏ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఇస్ సబ్స్టెన్స్ ఇట్స్ ఏ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ ఆ థర్మల్ కండక్టివిటీ ప్రాపర్టీ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ లో మెయిన్ థింగ్ అనమాట ఎందుకంటే థర్మల్ కండక్టివిటీ బట్టే మనకి తెలుస్తుంది అది మంచిగా హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుందా లేదా ఎక్కువ జరుగుతుందా మోడరేట్ గా జరుగుతుందా చాలా తక్కువ జరుగుతుందా అనేది అంటే ఒక మెటీరియల్ చాలా బాగా హీట్ కండక్ట్ చేయగలదా లేకపోతే ఏదో మోడరేట్ గా కండక్ట్ చేయగలదా లేదా అసలు కండక్ట్ చేయలేదా చాలా తక్కువ చేస్తుందా అనే విషయం తెలియాలి అంటే దాని ప్రాపర్టీ థర్మల్ కండక్టివిటీ గురించి మనకి తెలియాలి ద ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ దట్ డిటర్మైన్స్ ద కండక్టివిటీ ఆఫ్ మెటీరియల్ then represented by k k small k use chestam ni capital letter kaadu small letter k vaadtam thermal conductivity ki okay ha, high values of k unte k value ekku und anukondi ante conductivity baaga undi chaala ekku undi ante adi chaala baaga um, heat ni transfer cheyagaladu ani manaki ardham avutundi adi metals anni kuda high thermal conductivity unte ipudu thermal conductivity of steel 45 ante around 50 kodiga temperature tho ala change avutayi kabatti kodiga uh, around 45 to 50 untundi watts per meter kelvin uh, ee steel example ikkada endi ichchanante mana subject lo ekkuva steel steel pipes steam pipe స్టీల్ పైప్ ఇస్ మేడ్ ఆఫ్ స్టీల్ అందుకని మనం ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటాం స్టీల్ మెటీరియల్ అందువల్ల ఇక్కడ స్టీల్ మెటీరియల్ కిచెన్ నిజం ఈ హైయెస్ట్ థర్మల్ కండక్టివిటీ దేనికి ఉంటుంది బా ఈ సిల్వర్ గోల్డ్ వాటి అన్నిటికీ కూడా హై థర్మల్ కండక్టివిటీ ఉంటుంది అవి ఇంకా చాలా ఎక్కువ ఓకే సో లో వాల్యూస్ ఆఫ్ కండక్టివిటీ అంటే లో కండక్టివిటీ వుడ్ వూల్ ఎయిర్ వీటన్నింటికి కూడా అందుకే ఎయిర్ కూడా కొంచెం ఇన్సులేటింగ్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటూ ఉంటాయి కదా ఆ వూల్ ఆ వూల్ లో ఉన్న రాక్ వూల్ ఇవన్నీ ఉంటాం స్టీల్ వూల్ రాక్ వూల్ ఈ ఈ వూల్ ఎందుకు యూస్ చేస్తామంటే ఇది ఆర్టిఫిషియల్ మేడ్ వూల్ ఉంటుంది అది ఇండస్ట్రీస్ లో ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్స్ కోసం మనం వాడుతూ ఉంటాం ఆ మరి ఇవి లో థర్మల్ కండక్టివిటీ ఎయిర్ కూడా లో థర్మల్ కండక్టివిటీ ఆ తర్వాత థర్మల్ కండక్టివిటీ ఆఫ్ ఎయిర్ ఎట్ ట్వంటీ ఎంత అంటే పాయింట్ జీరో టూ ఫోర్ ఇక్కడ చూడండి ఆ ఎయిర్ దేమో పాయింట్ జీరో టూ ఫోర్ స్టీల్ ది ఎంత ఫార్టీ ఫైవ్ అంటే మెటల్ కి ఎక్కువ మరి ఎయిర్ కి చాలా తక్కువ ఉంది అంటే మెటల్స్ లో బాగా హీట్ ఫ్లో అవ్వగలదు ఇక్కడ తక్కువ ఫ్లో అవుతుంది ఇలా ఈ మెటీరియల్స్ హ్యావింగ్ లో థర్మల్ కండక్టివిటీని ఏమంటారంటే ఇన్సులేటర్స్ అంటారు ఓకే ఇవన్నీ కూడా ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్స్ కింద వచ్చాడండి మన ఆ ఇక్కడంటే మన డొమెస్టిక్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే కుక్కర్స్ కి హ్యాండిల్స్ అవి ఉంటాయి కదా కుక్కర్స్ కి హ్యాండిల్స్ బ్లాక్ కలర్ లో అవి ఇట్ ఈస్ మేడ్ ఆఫ్ ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్స్ అంటే స్టవ్ మీద అది హీట్ అవుతూ ఉంటే మనకి హ్యాండిల్ మాత్రం హీట్ అవ్వకూడదు అట్లా ఆ సో అవన్నీ ఇన్సులేటింగ్ మీద అలాగే ఇప్పుడు స్టీమ్ పైప్స్ ఇండస్ట్రియల్ ఎగ్జాంపుల్ స్టీమ్ పైప్స్ ఉంటాయి ఆ స్టీమ్ పైప్ లో నుంచి హీట్ ఎనర్జీ లాస్ అవ్వకూడదు అంటే స్టీమ్ పైప్ చుట్టూర ఏం చేస్తారంటే చుట్టేస్తారు ఈ ఊల్ ని రాక్ ఊలు అలాంటి ఊల్ ని చుట్టారనమాట పైప్ చుట్టూరు అప్పుడు హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ హీట్ లాస్ తగ్గిపోతుంది ఇది యాంబియంటేర్ కి ఓకే 
सो इत चूँ टेमपरेशन टी वन इक टेमपरेशन टी टू इदेमो दर्मल कंडक्टिविटी अन्ट इन इतनी कंडक्षन मेन ईक्वे मन ईच मेकाज ब्रीफ चला ब्रीफ मन डिस्क मेकाज डेफिनेशन दाइविंग फोर्स दिन ईक्वे ईक्वे दी रेट आफ ट्राफर क्या दी रेट आफ ट्राफर क्यू क्या हिट फ्लक्स अटम हिट फ्लक्स अंत क्यू बे नाट जस्ट क्यू इकड़ी कदा यूनिटे क्यू बे अाने हिट फ्लक्स अटार सो प्रती मेकाज क्यू एला फैंड चेयर क्यू आर् क्यू बे हिट फ्लैट आफ हिट फ्लक्स हिट फ्लक्स रेदना सर ईच मेकाज कंडक्षन कदा कंडक्षन ईक्वे क्यू क्या कन्वेन क्यू क्या ईक्वे रेडियशन क्यू क्या ईक्वे आ मूड मन चूडबो ईक्वे डिफरेंट थ्री मेकाज ईक्वे तो अन्नी रकल हिट ट्राफर मन क्या इट डिपे आचर आफ द मेकाज बै विच हिट ट्राफर इज टेकिंग प्लेस अंत इन मन के कंडक्षन द्वारा हिट ट्राफर जो दाखिल फोर इयर्स कन्वे वेरे रेडियशन अंकोला अला सो इक कंडक्षन फोर इयर्स हिट कंडक्षन इधी यूज ड्रैविंग फोर्स कंडक्षन टेमपरेशन डिफर डेलटा टी दिन यून सेंटीग्रेड कैलवीन यानी ओके सो टेमपरेशफर एक्वे ड्रैविंग फोर्स अंटे ड्रैविंग फोर्स एक्वे आ रेट आफ ट्राफर चला उन्माट अदी ड्रैविंग फोर्स कैमिकल इंजनी पर्ट्युर्ली ड्रैविंग फोर्स चला इंपारटेट मास् ट्राफर ड्रैविंग फोर्स एंटे काट्रेषन डिफर इकड हिट ट्राफर टेमपरेशर डिफर टेमपरेशर डिफर एंटे आ रेट आफ हिट ट्राफर अंत उ तरवा हिट ट्राफर थ्रू सालिड कंडक्षन ओके हाउ डस हिट ट्राफर टेक्स प्लेस वि मूवेंट आफ दार्टिकल मैं पार्टिकल मूव अवंटना मैं हिट ट्राफर इला जो बै मूवेंट आफ दिन बै वैब्रेस आफ द पार्टिकल तरह बेसिक फोर इयर्स क्यू अंटे रेट आफ हिट ट्राफर कि कलरी पर् अवर एरिया आफ ट्राफर मीटर स्क्वे डिटी बै डी एक्स टेमपरेशन ग्रेडियंट इला मन सपरेट क्लास मन डिस्क फ्लक्स इज डेट टेमपरेशन ग्रेडियंट अट्ला मन सपरेट डिस्क क्लास वरक असल मोड थ्री उसे फस्ट दि कंडक्षन आ कंडक्षन मरी इंपारटेट इक्वे मन फोर इयर्स ड्रैविंग फोर्स टेमपरेशन डिफर टेक्स प्लेस ओन थ्रू सालिड अने विषया ने कन्वे कंडक्षन डेफिनेशन विथट मूवेंट आफ पार्टिकल कदा हिट ट्राफर जस्ट आजिटे वित् मूवेंट आफ पार्टिकल अदे कन्वे हिट ट्राफर टेक्स प्लेस ड्यू टू दूवेंट आफ मालिक्यूल वितिन फ्लूड फ्लूड मालिक्यूल मूवू उठाई मूवे हाट मालिक्यूल मूव हीट एनर्जी अलग रीजन के कदा अल्ली आ सरउंडिंग पार्टिकल अीटता है अट्ला सर्क्युशन पार्टिकल अवे मूवू हिट ट्राफर जरू उन्ट अदी तेड़ कंडक्षन पार्टिकल मूव अव असल कन्वे पार्टिकल मूवू उ उदाहरण की मन इधद चूडें इधर कैटल तीस आटर दीक वाटर हीटेस्ट मन ओके okay? 
ఏంటంటే వాటర్ హీట్ చేసినప్పుడు ఆ హీటింగ్ ఎలా జరుగుతుంది ఇందాక మనం మెటల్ రాడ్ చూసాం కదా హీటింగ్ ఎలా జరుగుతుందో కండక్షన్ లో ఇప్పుడు హీటింగ్ ఆఫ్ వాటర్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఇదిగో హీట్ సప్లై చేస్తున్నా సప్లై చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఈ సర్ఫేస్ ఉంది కదా ఇది సాలిడ్ సర్ఫేస్ దీనిలో నుంచి ఏమో ఈ సాలిడ్ సర్ఫేస్ లో నుంచి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతున్నప్పుడు అది కండక్షన్ అని అంటున్నాం మనం సాలిడ్ కదా సాలిడ్ లో నుంచి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతున్నప్పుడు కండక్షన్ అయితే ఈ పైకి వస్తుంది అప్పుడు హీట్ వచ్చినాక అంటే లోపలికి అనమాట ఈ కెటిల్ లోపల కానీ బట్ బాటమ్ లో బాగా జస్ట్ అబౌవ్ ద సర్ఫేస్ ఓకే జస్ట్ అబౌవ్ ద సర్ఫేస్ ఈ అబౌవ్ ద సర్ఫేస్ లిక్విడ్ మాలిక్యూల్స్ వాటర్ ఉంది కదా వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి కదా అవి హీట్ ఎక్కిపోతాయి ఫస్ట్ అవే కదా మరి హీట్ తీసుకుంటున్నాయి అవి హీట్ ఎక్కాక ఏమవుతుంది టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే డెన్సిటీ తక్కువైతుంది డెన్సిటీ తక్కువైతుంది మరి డెన్సిటీ తక్కువైనప్పుడు ఎప్పుడైనా కానీ లోవర్ డెన్సిటీ అనగానే పైకి తేలే గుణం వచ్చేస్తుంది అనమాట పైకి మూవ్ అయిపోతాయి తేలే గుణం అన్ని కూడా పైకి మూవ్ అయిపోతాయి కదా అలానే ఈ హాట్ గా టెంపరేచర్ హీట్ అయినాక ఇవి పైకి మూవ్ అయిపోతాయి పైకి మూవ్ అయిపోయినాక ఈ కింద స్పేస్ మన కోల్డ్ వాటర్ పార్టికల్స్ ఆక్యుపై చేస్తాయి ఈ కింద స్పేస్ ఇది ఇది ఇలా హాట్ వాటర్ ఇలా వెళ్తుంది హాట్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఇప్పుడు ఈ కోల్డ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ వచ్చి ఇక్కడ ఈ దగ్గరకు వస్తాయి ఈ సర్ఫేస్ దగ్గరికి ఇక్కడ ఈ సర్ఫేస్ దగ్గర మనం హీట్ సప్లై చేస్తున్నాం అనమాట సో మళ్ళా అవి హీట్ ఎక్కుతాయి మళ్ళీ దాని డెన్సిటీ తగ్గు అవుతుంది కాబట్టి బైనెన్ ఫోర్సెస్ అవుతాయి వస్తాయి అందువల్ల అది మన పైకి మూవ్ అవుతాయి అలాగన మరి సర్క్యులేషన్ జరుగుతుంది అనమాట ఓకే ఫస్ట్ ఈ వాటర్ కోల్డ్ వాటర్ ఉంటుంది అది హీట్ అవుతుంది టెంపరేచర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఎక్కువ అవుతుంది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అప్పుడు డెన్సిటీ తక్కువ అవుతుంది డెన్సిటీ ఎప్పుడైతే తక్కువ అయిందో ఈ పార్టికల్స్ ఎక్కడికి వెళ్తాయి పైకి వెళ్ళిపోతాయి ఇవి పైకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు మరి ఇక్కడ ఖాళీ ప్లేస్ అయిపోతుంది కదా ఈ కోల్డ్ ఫ్లూడ్ వచ్చేస్తుంది మళ్ళా మళ్ళా ఇవి హీట్ అవుతాయి మళ్ళా దాని డెన్సిటీ అలాగా హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతూ ఉంటుంది అంతే దానికదే జరుగుతుంది ఇక్కడ డెన్సిటీ డిఫరెన్స్ వల్లే టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ వల్ల వచ్చే డెన్సిటీ డిఫరెన్స్ వల్ల మూవ్మెంట్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ జరుగుతున్నాయి ఎప్పుడైతే ఈ పార్టికల్స్ మూవ్ అవుతున్నాయో ఆ వాటితో పాటు హీట్ ఎనర్జీ కూడా మూవ్ అవుతూ అన్ని చోట్లకే ఆ మూవ్ అవుతూ అది హీట్ అవుతూ ఉంటుంది లిక్విడ్ వాటర్ అంతా కూడా అది న్యాచురల్ కన్వెక్షన్ అన్నాం అంటే మనం ఏమి కూడా ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ యూజ్ చేయట్లేదు ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ అంటే దాన్ని మిక్స్ చేయడం కానీ అలాంటి ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఏమి యూజ్ చేయటం లేదు ఆ జస్ట్ ఇలా హీట్ సప్లై చేస్తే వదిలేసాం దాన్ని అలా సో అట్లా అయితే అది న్యాచురల్ కన్వెక్షన్ అవుతుంది అనమాట ఓకే టెంపర్ న్యాచురల్ కన్వెక్షన్ లో మనం చూస్తే హీటింగ్ ఆఫ్ వాటర్ ఎగ్జాంపుల్ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ దిస్ రిజల్ట్స్ ఇన్ డెన్సిటీ డిఫరెన్స్ దిస్ రిజల్ట్స్ ఇన్ బయన్ ఫోర్సెస్ దిస్ ఇస్ దిస్ ప్రాసెస్ ఇస్ కాల్డ్ న్యాచురల్ కన్వెక్షన్ అయితే న్యాచురల్ కన్వెక్షన్ లో దానికి అదే జరుగుతుంది ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఏమీ లేదు కాబట్టి కొంచెం మూమెంట్ అది రేట్ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కొంచెం తక్కువే ఉంటుంది ఫోర్స్ కన్నా నెక్స్ట్ ఫోర్స్ కన్వెక్షన్ గురించి చూద్దాం ఫస్ట్ ఈ డయాగ్రామ్స్ రెండు చూడండి ఈ డయాగ్రామ్ చూస్తే ఇది వాటర్ హీటింగ్ మనం జస్ట్ ప్రీవియస్ స్లైడ్ లో చూసినట్లుగానే ఇక్కడ వాటర్ హీటింగ్ ఇది జస్ట్ డెన్సిటీ డిఫరెన్స్ వల్ల మూమెంట్ జరుగుతుంది ఓకే ఇది న్యాచురల్ కన్వెక్షన్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనం ఏం చేసాం ఒక స్టర్రర్ ఒక రాడ్ పెట్టి మిక్స్ చేస్తున్నాము ఆ వాటర్ ని బాగా ఈ మిక్స్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది ఇక్కడైతే వాటికి అవే మూవ్ అవ్వాల వాటికి అవే మూవ్ అవ్వాలంటే చాలా టైం పడుతుంది కదా ఇక్కడ మనం బలవంతంగా కలుగుతున్నాం కాబట్టి చాలా ఫాస్ట్ గా మూవ్ అయ్యి సర్క్యులేషన్ అంతా కూడా చాలా ఫాస్ట్ గా అవుతుంది రేట్ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఓకే మనం చూడండి మనం నెమ్మదిగా నడుస్తుంటే చాలా టైం పడుతుంది మనల్ని ఎవరినా పట్టుకుని ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ లాక్కి వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి మనం తొందరగా మూవ్ అయిపోతూ ఉంటాం మరి అదేవిధంగా ఇక్కడ ఆ ఏదైనా ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఆ ఇది మామూలు ఎగ్జాంపుల్ ఇండస్ట్రీస్ లో చూస్తే మరి హీట్ ఎక్స్చేంజర్స్ వాడతాం మనం హీట్ ఎక్స్చేంజర్స్ ఇది ఫ్లూయిడ్స్ హీట్ చేయడానికి 
కూల్ చేయడానికి హీట్ ఎక్స్టెండర్స్ వాడతాం మరి ఆ హీట్ ఎక్స్టెండర్స్ వాడినప్పుడు ఆ అందులో ఫ్లూయిడ్స్ మూవ్ అవుతాయి కదా అది మూవ్ అవ్వాలంటే పంప్ వాడాలి సో పంప్ యూస్ చేసి ఫ్లూయిడ్స్ మూవ్ అవుతాయి కాబట్టి అక్కడ మనకి ఫోర్స్డ్ కన్వెక్షన్ ఉంటుంది అనమాట అట్లా సో మన ఈ న్యాచురల్ ఫోర్స్డ్ చూస్తే మనకు అర్థమైపోతుంది ఇక్కడ ఏమని ఫోర్స్డ్ కన్వెక్షన్ లో రేట్ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎక్కువ ఉంటుందని హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోవిషన్ ఎక్కువ ఉంటుందని ఇండస్ట్రియల్ గా మనకి ఫోర్స్డ్ కన్వెక్షన్ మనకి ఇంపార్టెంట్ అని మనకి అర్థం అవుతుంది మరి న్యాచురల్ కన్వెక్షన్ క్యాలిక్యులేషన్స్ కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ ఈ ముఖ్యంగా ఇది ఎక్కడ ఇంపార్టెంట్ అంటే మనకి లాస్ ఆఫ్ హీట్ ఫ్రమ్ స్టీమ్ పైప్స్ అవన్నీ కూడా ఎలా జరుగుతున్నాయి ఎంత హీట్ లాస్ అవుతుంది అవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే మరి న్యాచురల్ కన్వెక్షన్ మెకానిజం ఏంటి మరి ఈక్వే ఏంటి అవన్నీ కూడా మనం నేర్చుకోవాలి మరి ఈ కన్వెక్షన్ లో బేసిక్ లా ఏమంటాం అంటే న్యూటన్స్ లా అంటాం ఓకే న్యూటన్స్ లా అంటే క్యూ ఈక్వల్ టు హెచ్ ఏ డెల్టా గమనించండి ప్రీవియస్ కండక్షన్ లో కూడా క్యూ ఈక్వల్ టు నే ఇక్కడ కూడా క్యూ ఈక్వల్ టు నే ఆ రేడియేషన్ లో కూడా క్యూ ఈక్వల్ టు నే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ సేమ్ క్యూ క్యాలిక్యులేషన్ ఏ కానీ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఈక్వేషన్ డిఫరెంట్ అవుతూ ఉంటుంది ఇది కన్వెక్షన్ లో క్యాలిక్యులేషన్స్ కి హెచ్ఏ డెల్టా కి మళ్ళా ఇది ఫ్రీ కన్వెక్షన్ అంటే న్యాచురల్ కన్వెక్షన్ కి ఫోర్సిడ్ కన్వెక్షన్ కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఈక్వేషన్స్ ఉంటాయి ఏ సిచ్యువేషన్ కి ఆ ఈక్వేషన్ ఉంటుంది అన్ని ఒకలాగా ఉండవు మరి ఇందులో క్యూ రేట్ ఆఫ్ హీ ట్రాన్స్ఫర్ కిలో క్యాలరీస్ పర్ అవర్ రేట్ అన్నాం కాబట్టి పర్ అవర్ వస్తుంది ఏరియా ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ డెల్టా కి హెచ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఫిషియంట్ ఇది ఈక్వేషన్ దీని అప్లికేషన్ అసలు ఈక్వేషన్ ఏంటి అన్ని కూడా మరి ఫ్యూచర్ క్లాసెస్ లో ఉంటాయి ఓకే సో దిస్ ఇస్ ఫోర్ న్యాచురల్ కన్వెక్షన్ దిస్ ఇస్ ఫోర్స్డ్ కన్వెక్షన్ నెక్స్ట్ రేడియేషన్ రేడియేషన్ మనం చూస్తే ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ హీట్ త్రూ స్పేస్ బై ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ మనకి రేడియేషన్ అని కావాలని ఏం గుర్తుకొస్తుంది సన్న నుంచి మనం మనకు వచ్చే హీట్ అది రేడియేషన్ కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అది బై ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఆ హీట్ ఆ హీట్ టెంపరేచర్ అనేది మనకి వస్తుంది సో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అంతా మనం సైంటిస్టులు ఇవన్నీ మనకి ఇచ్చారు ఇవన్నీ కూడా నేచర్ లోనే ఉన్నవి నేచర్ లో ఉన్నయే మనం తీసుకుని సైంటిస్ట్ స్టడీ చేసి మరి మనకి ఈక్వేషన్ రూపంలో ఇచ్చారు కదా క్రియేషన్ ఇస్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ అండ్ గ్రేట్ మరి అందులోనే ఆ ఈ సన్న నుంచి వచ్చేది రేడియేషన్ మనకి తర్వాత మనకి డొమెస్టిక్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్లో మామూలు ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే ఒక స్టవ్ బర్నర్ ఉంటుంది కదా దాని నుంచి వచ్చేది కూడా మనం దాని దగ్గర నిలబడితే వీ ఫీల్ మనం దాన్ని ముట్టుకోము చేయము కదా బట్ వీ ఫీల్ ద హీట్ అనమాట ఆ అందుకని అది అది రేడియేషన్ ఇక్కడ చూడండి ఇది ఇది ఉన్నాయి లాగ్స్ కదా ఇక్కడ మంట పెట్టారు పెడితే మనం చేతులు ఇలా పెడితే దగ్గరలో ముట్టుకోము ఏమి చేయం బట్ వీ ఫీల్ దిస్ హీట్ అది రేడియేషన్ మరి ఇందులో బేసిక్ ఈక్వేషన్ ఏంటి ఇది కూడా క్యూ నే గమనించండి ఇది క్యూ మరి కండక్షన్ లో క్యూ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఇయర్స్ లా రేట్ కన్వెక్షన్ లో క్యూ ఈక్వల్ టు హెచ్ డెల్టా టీ దట్ ఈస్ న్యూటన్స్ లా హియర్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఏ టీ పవర్ ఫోర్ ఈ క్యూ అనేది మన సేమ్ థింగ్ రేట్ ఆఫ్ హీ ట్రాన్స్ఫర్ టెంపరేచర్ ఏమో ఇక్కడ అబ్జల్యూట్ టెంపరేచర్ అదొక ఇంపార్టెంట్ ప్రికాషన్ తీసుకోవాలి క్యాలిక్యులేషన్స్ లో ఇక్కడ టీ ఎప్పుడు కూడా ఆ అబ్జల్యూట్ ఏ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి పొరపాటును కూడా సెంటిగ్రేట్ చేయకూడదు ఓకే ఇందుకే సిగ్మా వాల్యూ యూనిట్స్ కూడా కెల్వినే కెల్విన్ లోనే ఉన్నాయి దాని వాల్యూ స్టీఫెన్ బోల్స్ మీన్స్ కాన్స్టెంట్ ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ రిటర్న్ ప్రో మైనస్ ఎయిట్ ఓకే సో యూజింగ్ దిస్ ఈక్వేషన్ బీ క్యాలిక్యులేట్ క్యూ అనమాట అలా త్రీ మెకానిజమ్స్ మనం బ్రీఫ్ గా ఆ మనం నేర్చుకున్నాం కదా మోడ్స్ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ మూడు కండక్షన్ కన్వెక్షన్ రేడియేషన్ త్రీ కన్వెక్షన్ లో మళ్ళా నేచురల్ కన్వెక్షన్ ఫోర్స్డ్ కన్వెక్షన్ కండక్షన్ అంటే వితౌట్ మూమెంట్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఓకే ఇది కండక్షన్ అంటే వితౌట్ మూమెంట్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ కన్వెక్షన్ అంటే విత్ మూమెంట్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ 
and uh, radiation is uh, bioelectromagnetic waves. So here, no, uh, no need of uh, medium also. Atla, uh, we feel good. Adi, ah, the mutko me imche. Atla radiation me heat transfer. Three mechanisms ke three equations kuda mana choose. Future lo, a three equations use chesi Q ela calculate chesi tap ane the. So stande ye mechanism ke a equation ne varda ne. Inko dhan ko varda dhan ke raha. Mari, ikkada manoka combined heat transfer. Nija na ki man ke heat transfer jarugut na pado. Yedo vokha ante manam yu choose situations ki. Yedo vokha mechanism ei unda do. Anne unte. Anni three mechanisms unte. Adi yella. Anne the vok example chunda. The name and the combined heat transfer and the name and the combined heat transfer and the only all the three takes place and matter. Up to example this kunda, okay, pipeline and the name and I imagine chess kunda, move hinch kunda, it is a pipeline. E pipeline loan and chess team flow out in the okay. This pipeline came in insulating material petal edumana open gown the e steam pipe steel gather. Ah, so thermal conductivity is bane untundi. Kabati emotundi, e steam on higher temperature on the e bite mo ambient, ambient and then nearly thirty degrees, twenty five degrees allowed to the season butti. Okay, so mari steam emo hundred degrees in keku good on to the marin the difference in the gavati temperature gradient to echo in the gavati heat loss takes place and matter heat transfer jarutun the steam nunchi. Uh, Mari ambient air ki. It janikin a pudu ye mechanism. Man pudurku three mechanisms unchu net kunangada. Ye mechanism ikada unchus net laite. E the pipe wall on together. E pipe wall on first two ikaninchi wall cross cha yaliga. Out outside of wall us to the akaninchi e loki pawala. Adi steps. So e through this wall a chick conduction. In the ku wall. Solid cavity, particles move over cavity, that is conduction. Outside wall, in which by the way, in that air, that air low, that well, only that, that is conduction, radiation, natural conduction, that is good. That is, in that steam pipe, no, that is a little bit, man, that is so nat by natural conduction, he transfer jar, that is by radiation, good jar, that is, in that high temperature, that is good, that is. Atla. So, any mechanism soon. It could steam pipe nunchi ambient air key heat loss a mechanism lo uh, jargutundi. By what mechanism heat transfer takes place from steam pipe to the ambient air? Any man choose not like they all the three mechanisms are involved in the matter. Okay. So, uh, in the brief discussion. No? Be subject and the club would I then a mechanical car and mechanical car and the subject of each mechanism detailed. Thank you.